హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పుకుంటేది ఏంటంటే బిజినెస్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వాళ్ళకి ఉంటుంది అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్ ఓకేనా దీంట్లో ఏంటంటే ఈ ఈ వీడియో అన్నది కంప్లీట్గా మీరు చూసారనుకోండి అనుకోండి కంప్లీట్గా మీరు ఎగ్జామ్ అన్నది ఈజీగా పాస్ అయిపోతారనమాట అంటే సింపుల్ షార్ట్ కట్లోని నేర్చుకోవచ్చు ఓకే ఓకే కంప్లీట్గా చూడండి ఓకేనా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఓకేనా వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ బిజినెస్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక బిజినెస్ గురించి అంటే ఒక బిజినెస్ దానిలో ఉన్న ప్రాసెసింగ్ కానీ లేకపోతే దానికి ఉన్న స్టెప్ బై స్టెప్ కానీ దాని గురించి చెప్పేదే బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట ఓకేనా దాని గురించి మాట్లాడేది అంటే బిజినెస్ గురించి మాట్లాడేదే బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఓకేనా ఈజీగా రాయిస్తా వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈజీగా బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి దాని గురి దాని ట్రేడ్స్ గురించి లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఏదైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే లేకపోతే మీ నైబర్ ఎవరైనా మీ పక్కన షాప్ పెట్టారనుకోండి వాళ్ళకి మీకు రేట్స్ అంటే కాస్ట్ లెంత్ ఎంత పెడతారు అంటే అతను ఏం పెడతాడు మీరు ఎంత పెడతారా అనేసి అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా కస్టమర్స్ వస్తాం కానీ రావడం కానీ రాకపోవడం కానీ దా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అంటే వాళ్ళ పెట్టుబడి వాళ్ళ పెట్టి దాని రేట్ మీద ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మనం పెట్టి దాని మీద కూడా ఓ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా తర్వాత దాంట్లో యూజెస్ ఏంటి ఫ్యూచర్స్ ఏంటి ఓకేనా బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల మనం యూజెస్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ఈ స్టడీస్ అన్నది బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసుకుంటే మనకి బయట బిజినెసెస్ అన్నాయి ఎలా జరుగుతుంది అనేసి అన్నది మనకి ఒక ఐడియా అన్నది వస్తుంది అనమాట ఎందుకనేసి అంటే దాని వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి ఏంటి ఒక ప్రాఫిట్ రావచ్చు లేకపోతే లాస్ అన్నది రావచ్చు ఎందుకు లాస్ ఎందుకు రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ పక్క వాళ్ళు ఒక టెన్ రూపీస్కి పెట్టారనుకోండి ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైజు మీరు ఎంత పెడతారో నేను అది తెచ్చాను నా క్వాలిటీ బాగున్నది అనేసి పదిహేను రూపాయలకి పెడతారు అంటే ఎవరికి షిఫ్ట్ అవుతారు కస్టమర్స్ పక్క షాప్ వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అవుతారు తప్ప మన దగ్గరికి రారు సో దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేసి అన్నది రాసేసుకుంటాయి అండ్ ఫ్యూచర్స్ ఫ్యూచర్స్కి వచ్చేసరికి సేమ్ యూజెస్ టైప్లోనే ఓకేనా ఫ్యూచర్స్ అంటే ఏంటి దానివల్ల అంటే మనము ఫస్ట్ బిజినెస్ని ఎక్కడిని స్టార్ట్ చేస్తాము ఎక్కడి వరకు ఎండ్ అవుతాము ఓకేనా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ కస్టమర్ నీడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్ కస్టమర్స్ నీడ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ కస్టమర్స్ నీడ్స్ నుంచే ఎండ్ అవుతాం అనమాట ఎందుకు ఫస్ట్ కంప్లీట్గా అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కస్టమర్ మీద డిపెండ్ అవుతారు అనమాట ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా ఓకేనా ఈజీగా అర్థమైంది కదా తర్వాత స్టె టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేసి అంటే దీంట్లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అండ్ ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేసి అంటే ఫస్ట్ టైప్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ మైక్రో బిజినెస్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా మైక్రో బిజినెస్ ఒకటి ఉంటుంది మ్యాక్రో బిజినెస్ ఒకటి ఉంటుంది మైక్రో ఒకటి ఉంటుంది ఇంటర్నేషనల్ ఒకటి ఉంటుంది మార్కెట్ టెక్నాలజీ లీగల్ సోషల్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకేనా వీటి గురించి ఈజీగా రాయండి అంటే మ్యాక్రో అనేసి అంటే చిన్నగా అనేసి మైక్రో అనేసి అంటే ఇంకా చిన్నగా అనేసి ఇంటర్నేషనల్ అనేసి అంటే పెద్దగా అనేసి ఓకేనా మార్కెట్ అనేసి అంటే మనం ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆ మార్కెట్ బిజినెస్ గురించి ఈజీగా రాస్తామో అండ్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ పరంగా అనేసి అంటే మనకి ఈజీగా డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఈ బిజినెసెస్ అన్నది మనం ఈజీగా మన సరౌండింగ్స్లోని ఈజీగా ఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఇంకొకటి అంటే లీగల్ అండ్ దీంట్లోని లీగల్ ఉంటుంది ఇల్లీగల్ కూడా ఉంటాయి అనమాట కొన్ని బిజినెసెస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా రాయింది అండ్ సోషల్ సోషల్ బిజినెసెస్ కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ బిజినెసెస్ అనేసి అంటే ఎవరైనా ఏదైనా సోషల్ యాక్టివ్గా బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దా అవి సోషల్ బిజినెసెస్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఈ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేసి అన్నది ఒక సెవెన్ పాయింట్స్ కానీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కానీ ఈజీగా రాసేయండి అయిపోద్ది అండ్ నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్
డిమెరిట్స్ ఓకేనా బిజినెస్ ఎన్వరాల్మెంట్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే ఏది రాసేస్తాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మెరిట్స్ ఏంటి డిమెరిట్స్ ఏంటి ఐదర్ మనకి అడ్వాంటేజెస్ అని ఇవ్వచ్చు డిసడ్వాంటేజెస్ అని ఇవ్వచ్చు లేకపోతే మెరిట్స్ అని ఇవ్వచ్చు డిమెరిట్స్ అని ఇవ్వచ్చు ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అక్కర్లేదు ఓకేనా రాసుకోండి ఈజీగా రాయండి ఓకేనా ఎకనామిక్ ట్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మెయిన్ టాపిక్ లోకి వచ్చే లోపటికి ఎకనామిక్ ట్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక ఓల్డ్ ఓల్డ్ దాంట్లోకి ఉండిపోవాలనేసి అనుకోము ఏంటంటే న్యూ ట్రెండింగ్స్కి ఎక్కువగా అలవాటు పడతా ఉంటాం అనమాట దాని గురించి ఎకనామిక్ ట్రెండ్ అంటే ప్రజలు అన్నదే ఒక చోటను ఉండిపోరు అంటే ఓల్డ్ థింగ్స్కి మాత్రమే ఉండిపోరు అనమాట అంటే న్యూ న్యూగా డెవలప్ అవుతూ ఉంటారనమాట అదే మనకి డ్రెస్ కానీ లేకపోతే టెక్నాలజీ పరంగా కానీ లేకపోతే సోషల్ స్కిల్స్ స్కిల్స్గా కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అనేసి అంటే ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్స్లో ఉండేవారు అనమాట కానీ ఇప్పుడు కార్పొరేట్స్లో అవన్నీ వెళ్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ నీడ్స్ గురించి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే బిజినెస్ ఎన్వలప్మెంట్ అన్నది నేషనల్ ఇన్కమ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సేవింగ్స్ ఓకే సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద కూడా చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట సేవింగ్స్ ఏంటి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక ప్రాఫిట్ అంటూ వచ్చింది అనేసి అంటే దాంట్లో కొంత సేవింగ్స్ అన్నది పెట్టుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఏంటి ఇంకొకటి ఏంటంటే దాంట్లోని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్న సేవింగ్స్ పెట్టుకున్నామంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకోవాలి ఇఫ్ సేవింగ్స్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అనేసి అంటే నెససరీ నీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే అక్క అకస్మాత్తుగా మనకి నీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అట్లు ఆ టైంలోని మనకి సేవింగ్స్ అన్నది ఉపయోగపడతా ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో వచ్చేసరికి కొన్ని కీ పార్ట్స్ కీ పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఈజీగా చెప్పుకోవాలనేసి అంటే ట్రే ట్రేడ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ ట్రేడ్ అంటే బిజినెస్ బిజినెస్ అంటే ట్రేడ్ ఓకేనా ఈజీగా అర్థమైంది తర్వాత బ్యాలెన్స్ అండ్ పేమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ అండ్ పేమెంట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం అంటే ఈ బిజినెసెస్లో బిజినెస్ ఎన్వరాల్మెంట్లోని మనకి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అండ్ పేమెంట్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ పేమెంట్స్ జరిగితే అండ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత మనీ అండ్ ఫైన మనీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ఎన్వరాల్మెంట్ అన్నది ప్రాసెసింగ్ జరగాలి అనేసి అంటే ముందు ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళాలనేసి అంటే మనీ అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ బిజినెసెస్ అన్నయ్యి మనము స్టార్ట్ చేసాము అనుకోండి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్స్ అన్నది మనకి తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రిలీజనల్ ఇం ఇంబ్యాలెన్స్ ఓకే రిలీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ఎన్వరాల్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి రిలీజనల్ అన్నది మనకి దీంట్లో యాడ్ అవ్వదు అనమాట అంటే ఎవరి దగ్గరికైనా ఎవరైనా వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు అనేసి తర్వాత ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేసి అంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ అన్నది నచ్చింది అనేసి అంటే తర్వాత అదే ప్రోడక్ట్ వేరే షాప్లో చూసామనేసి అంటే అది ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది ఎందుకు అనేసి అంటే అక్కడ ఏసీ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఏసీ పెట్టకపోవచ్చు ఓకేనా సో దాని గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట తర్వాత పేర్లల్ ఎకనామీ పేర్లల్ ఎకనామీ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము పేర్లల్ ఎకనామీ అనేసి అంటే అందరూ ఈక్వల్గా ఉండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ అన్నయ్యి ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి కాస్ట్లు కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి పేర్లల్ ఎకనామీ అనేసి అంటారు లేకపోతే బిజినెసెస్ అండ్ ఎకనామీ అన్నది ఈక్వల్గా ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు పేర్లల్ బిజినెస్ లేకపోతే పేర్లల్ ఎకనామిక్ అనేసి అంటూ ఉంటారు తర్వాత మోనిటరీ పాలసీ మోనిటరీ పాలసీ అనేసి అంటే ఏంటి ఓకేనా ఈ రెండు ఇట్లకి రెండు ఈ రెండు కలిపి చెప్పుకుందాం మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ ఓకేనా మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ అని అడగచ్చు లేకపోతే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లోని మానిటరీ పాలసీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీ అని అనవచ్చు ఓకేనా మానిటరీ మానిటరీ పాలసీ అనేసి అంటే సెంట్రల్ బ్యాంక్ అన్నదే రన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ల్యాక్ అన్నది తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాంక్లో నుంచి బ్యాంక్లో నుంచి తీసుకుంటే దాని మీద ఇంత అని ఇంట్రెస్ట్ అన్నది 
పెడతా ఉంటారు అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫిజికల్ పాలసీలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఫిజికల్ పాలసీ అన్నది గవర్నమెంట్లోకి వస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి ఆ బిజినెస్లో ఏంటంటే మీరు అమౌంట్ పెట్టారు ఓకేనా బిజినెస్ అన్న స్టార్ట్ చేశారనమాట బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు పర్ మంత్కి వచ్చేసరికి ఎంత అని ట్యాక్స్ కడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ ఇయర్ కాకపోతు పర్ ఇయర్ కావచ్చు మని మీరు ఎంత అనేసి ట్యాక్స్ అనేది పే చేయాలన్నమాట ఓకే మీరు ఫిజికల్ పాలసీ అనేసి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టారనుకోండి మంత్కి కానీ లేకపోతే ఇయర్కి కానీ మీరు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అన్నది అంటే ఇంట్రెస్ట్ సారీ ట్యాక్స్ రేట్ అన్నది మీరు కడతా ఉండాలన్నమాట ఎవరికి గవర్నమెంట్కి కడతా ఉండాలి ఓకేనా ఇది ఫిజికల్ పాలసీ అనేసి అంటే మోనిటరీ పాలసీ అనేసి అంటే మీరు ఏదైతే బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారో అమౌంట్ అన్నది బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకొని బిజినెస్ అన్న స్టార్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏం చేస్తూ ఉంటారో ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారో అసలు మనీ తోటి ఇంట్రెస్ట్ అన్నది పే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకేనా మోనిటరీ పాలసీ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ పాలసీ అనేసి అంటే ఏంటి అన్నది మీకు ఈజీగా అర్థమైనట్టు ఉంది ఓకేనా తర్వాత డెమినేషన్ 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 అనేసి అంటే మనకి ఏదైతే బి బిజినెస్ ఎన్వాల్మెంట్ల గురించి అంటే బిజినెసెస్ గురించి దేంట్లోనైతే ఈక్వల్గా కానీ లేకపోతే నాన్ ఇన్ ఈక్వల్గా గురించి మాట్లాడేది అనమాట డెమినేషన్ అనేసి అంటే తర్వాత లైసెన్స్ లైసెన్స్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైతే బిజినెసెస్ అన్నది స్టార్ట్ చేశారో అప్పుడు లైసెన్స్ అన్నదే ఉండేది కాదనమాట అంటే ఏ బిజినెసెస్కి లైసెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది లేదు ఓకేనా అది మనకి రీసెంట్గానే యాడ్ అయ్యింది అనమాట అంటే ప్రతి బిజినెస్ కన్నది లైసెన్స్ ఉండాలి అనేసి తర్వాత యాడ్ అయ్యింది అనమాట ముందు ఈ లైసెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది లేదనమాట ఈ లైసెన్స్ సిస్టమ్ లేదు బిజినెస్ బిజె ఎవ్రీ బిజినెసెస్ కానీ ఏ బిజినెస్కి లైసెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది లేదు తర్వాత లైసెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది యాడ్ అయ్యింది అనమాట ఓకే ఈజీగా ఈజీగా మనం బిజినెస్ ఎన్వరాల్మెంట్ గురించి ఈజీగా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో ఈ టాపిక్స్ అన్నది మీరు క్లియర్ కట్గా వింటే ఖచ్చితంగా వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమి చదువుకోకర్లేదు ఇవే ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే వింటే చక్కగా పాస్ అయిపోతారు ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్కి మీ షేర్ చేయండి ఎందుకనేసి అంటే మీకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తెలిస్తే వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో